Kelvin ni mjua since 2016 2019 nika move in na ye Tuka kwa wapenzi Tuka move in na ye mm. Wapi yuko? Kwa naka hapa Ala Hapa tu mm. Walizu wako walikuwa wanajua kuhusu relationship yako na ye Eh yeah, walikuwa wanajua Na wewe ushawe kutana na bibi yake Eh yeah, makutana na ye Sometimes tulikuwa tunaongea Kama kevosa ingina hako Hageni pigia na ulize kevwa hako ni mwambia yako, ni mwambia sawa. Nijia kituma na kupigia kukuliza kama kevi ni yuko kwako. Mm. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi and this is another episode of my story. Now, Edna Award's name has been on Kenyan's lips for the last three weeks. That's why we've decided to come back to Chepkorio and have a conversation with her regarding her story with Kelvin Kiptum, the marathoner. Kwa majina ni Edna Award Otieno, mm -hmm. Mezaliwa huku, lakini nyumbani real ni Oma Bay County. Uh -huh. Mekaa huku, nimesoma huku, hali nimefanikiwa kupata mtoto mmoja. Uh -huh. Na wakati unasema huku ni wapi? Huku elgeo mara kwe, uh -huh. keo, keo. Ok. Um, huku na miaka mingapi, e, unasoma ama unafanya nini kwa hivi sasa? Niko na 22 years, uh -huh. sisomi niko tu nyumbani. Uh -huh chunga mtoto. Mhm. Mm <laughs> Uko 22, mtoto kwa how old? Ako 1 year 7 months. Okay. Eh masomo ulifikisha wapi? Form 4. Okay. Na ni course gani ambayo akili yako inakwambia this is the career I would want to do? Theater technology. Ati? Theater technology. Oh, theater technology. Hiyo inahusiana na nini? Mambo na theater. Mhm. Mm <laughs> Sawa. Sasa sisi tumekaa tu kwa Kenya tumetulia then kidogo kidogo jina Edna ikaanza kutokea hapa na pale. E, sijui tutaanza J story. The reason tuko hapa ni kwa sababu your name imekuwa ikiongelewa sana kuhusiana na the late Kelvin Kiptum. How do you to relate? Kelvin nimemjua since 2016 hapa mm -hmm. tumekuwa in a relationship mm -hmm. tulikuwa tu marafiki hadi 2019 mm -hmm. 2019 nika move in na ye tuka kwa wapenzi tuka move in na ye mm -hmm. tuka kwa wapenzi mm -hmm. alikufa kusema uka move in kusema mkaenda kuishi pamoja Ah ah tukakuwa wapenzi hadi at that time nilikuwa form 3 mm -hmm. sasa singe kana yeye mm -hmm. lakini bel malizo form 4 mm -hmm. ndio nika move in na yeye wapi huko kana kaapa ala hapa tu mm. kwa hii area eh yeah. hiyo nyumba mm -hmm. yeah. so you moved in like his wife or uh, girlfriend ama namna gani eh yeah, girlfriend mhm mm yeah. amkaishi pamoja eh yeah, tukaishi pamoja Yo 2019 ulikuwa miaka mingapi? Ulikuwa 18. Oh, ulikuwa umefikisha 18 years. Mm. Then you started living together. Mm. Eh, wakati huo ulikuwa umeanza kukimbia? Eh, alikuwa ameanza kukimbia. In fact, alikuwa amekimbia family bank marathon. Mhm. Mm akakimbia Kakamega, akakimbia Kasefe. Mhm. Mm Ndio akaanza kukimbia anga half marathon sanaenda ngambo. Mhm. Mm Ndio 2022 akakuja akakimbia marathon mm -hmm. ya Valencia. Mm -hmm. Akakuwa winner. Hapo mm -hmm. akanikumbusha slogan tulikuwa tumeweka na yeye. Mm -hmm. Train hard, win easily. <laughs> Alikukumbusha uh, mkiwa wapi? Alikuwa bado ngambo alin video call. Mhm. Ndio akaniambia hivi. Mimi nikamwambia congratulations. Mm -hmm. eh. Uh, wazazi wako walikuwa wanajua kuhusu relationship yako na yeye. Eh yeah, walikuwa wanajua juu. Hiyo time nikiwa form 3, term 3. Mhm. Mm Tulitorokanga na yeye tukaenda Eldoret Town. Mhm. Mm tukaenda kukaa na yeye huko karibu wiki moja. Sasa wazazi wangu walikuwa wanantafuta. Wakaenda wakareport police station. Mm -hmm. Tuko na msichana na amepotea. Sasa kwa hiyo harakati ya kunitafuta wakajua tulikuwa na yeye. Mhm. Mm Tukarudi huko nyumbani. Mhm. Mm wakaita wazazi wake. Mm -hmm wakaongea 
wakamaliza hiyo maneno hapo mm -hmm. sasa wazazi wake na wangu akajua tuko na uhusiano na Kelvin mm -hmm. mm. e, wakati nyota yake ilipoanza kuna mm. wewe ulihisi namna gani ilikuwa furaha mm -hmm. tulifurahia nikamwambia ukweli hata ile slogan yetu ime work mm -hmm. ime umefanikiwa utakuwa une, alikuwa akienda mazoezi mm -hmm. Alikuwa ananiambia atanunua gari. Jua alikuwa anatoka hapa akienda Eldoret, alikuwa anatumia matatu. Mhm. Mm Hakuwa na gari. Mm -hmm. Sasa alikuwa na na indo ya kununua gari. Mhm. Mm alikuwa ananiambia ndo nunua premium ama nunua haria. Nikamwambia hiyo ni smart. Hata itakuwa inakusaidia usikuo naamka mapema sana. Mm -hmm. Jua alikuwa anaamka 3 ndio 4 mm -hmm. atoka hapa, 5 akwa amefika Eldoret. Mm -hmm. Hakutana na hao wengine, athletes mm -hmm. wengine. Mhm. Mm sasa wewe una handle aje e attention nini ilikuja na e, kufariki kwake na sasa ukajitokeza hadi ukaenda kotini hiyo attention yote e, si ya wakenya peke yake si ya watu wa hapa chepkorio ni dunia mzima wanajua kwamba kuna kuna mwenye tulikuwa tunajua huyo ndiye bibi yake hiyo attention yote wewe unaichukulia namna gani inashtua lakini kuna marafiki wanakupatia encouragement mm -hmm. wanakuambia we usijali sisi kama marafiki tulikuwa tunajua hadi marafiki zako wananiambia we usishtuke sisi tulikuwa tunajua we uko na Kelvin na uko na mtoto wake sasa hata hii matusi kwa social media isikustwe we endelea tu na maisha yako na mtoto atasaidiwa obvious saizi yaachiliwa na wazazi wake na Kelvin e, sasa yeye ananipatia motisha mm -hmm na tangu yale yaliyofanyika wewe umeweza kuzungumza ama e, umekuwa na mazungumzo na familia ya kina Kelvin bado bado mm. e, lakini unahakikisha kwamba mtoto ambaye uko naye ni wa Kelvin Kipto ndio juu hata hiyo siku nilienda ku deliver alikuja hadi hospitali na nikamuuliza tutapea jina ya kwanza mimi nilikuwa nimeshampea kamuuliza hii jina ya pili tutaita aje mtoto ni akaniambia muite Cherop Kiptum nikamuuliza lakini si uko na Cherop mwingine uko nyumbani akaniambia hii haina shida wewe muite tu Cherop Kiptum na hilo ndilo jina ulilompatia ndio mtoto wako anaitwa nani Adriel Cherop Kiptum wow hakukuja hospitali kama rafiki yako ha? alikuja tu kama rafiki mm -hmm. atupata na mamangu mm -hmm ya that time ilikuwa ni shade deliver ni deliver usiku mm -hmm. yaka kuja asubuhi mm -hmm. mm. anauliza hakukuja kama rafiki alikuja kama baba mtoto eh alikuja kama baba mtoto mm -hmm. eh mbona ukaamua kwenda kotini nilienda kotini ndio tuweze kufanya DNA mm -hmm. ndio hata public time watakuwa na hii matusi matusi mm -hmm. nitawaambia niko na DNA juu hata niliona kwa Facebook mm -hmm kuna mmoja alisema ude matuonyeshe DNA mm -hmm. ndio tujue ukweli wa mtoto wa Kelvin mm -hmm. sasa koti waliniambia nimeenda too late mm -hmm. ndio maana waka decline mm -hmm. Mm -hmm. so now utateka action gani after koti ile decline ni kuangoja tu sasa tuongee na familia mhm mm mm -hmm. eh aje ningeta kujua vile mlivyopatana na Kelvin yes. Kelvin alikuwa anaishi kuna rentals plan ziko hapo mbele uh -huh. alikuwa na kapo actually atisi tulikuwa tuna kapo uh -huh. sasa alikuwa na, tunaona tuna Kelvin hiyo masiku nilikuwa primary uh -huh. ya aki, akiwa mazoezi mazoezi uh -huh. tulikuwa tu tunaongea kama majirani uh -huh. tunaongea mpaka time si tukaama tukakuja huko uh -huh. hapa bado tu tulikuwa tunaongea ikafika 2019 ndio tukakuwa wapenzi uh -huh. mm. na kwa hivi sasa hauogopi yale maneno yote watu wanasema unataka attention e, kwa sababu alikuwa star e, maybe alikuwa na kitu alikuwa amejitengea unafuata e, e, mali hivi as miss stack attention mm -hmm. na kelvin mimi nilimjua hata kama hajakuwa star mm -hmm. na tulikuwa tunatiana moyo na yeye hadi akakuwa star mm -hmm. na wengi hata venye alikimbia valensha wengi wako amemjua lakini venye ali break record huko Chicago mm -hmm. ndio wengi wakamjua sasa. Yeah. Sasa ukaanza kumgawana na dunia. 
Eh, mm -hmm. Lakini ya kukua mtu wa maringo, kujionyesha mm -hmm. kwa star. Adi angetembea hapa ungejua ya ni star na old record. Mm -hmm. eh. Na kuna pahali ni lisoma, ukisema ukajua mko wengi. Ilifika aje. Kwanza hiyo 2019, mm -hmm. wakati mulikuwa ninaanza relationship, alikuwa mewa. Eh, alikuwa mewa. Mm -hmm. Mm. So, mulikuwa mmekubaliana utakuwa bibi ya pili ya manamna gani? Tulikuwa tu kama girlfriend, boyfriend. Mm -hmm. Tulikuwa tu melewane hiyo. Mm -hmm. Lakini ya alikuwa ananiambia anga ataniowa. Mm -hmm. yeah. Kwa vazishi, walisema kwamba alikuwa fanya wedding April. Mm. Alikuwa fanya wedding na wewe? Ah, kwa minyambia mimi. Mm -hmm. mm. uh, so, hakuna kitu unafuata kwa hiyo familia una ama unafuata nini wewe? Ya, kuna chini unafuata. Nikuwa mm -hmm. tunitaka kwa recognize mtoto. Mm -hmm. Juhu hata misi naraka na mali yao. Mm -hmm. yeah. Mtoto ndiye haja? Mtoto tu. Mm -hmm. yeah. Okay. So, when uh, that accident happened, ulikuwa wapi, ulijuaje, and how did you feel or how did you react? Nikuwa, tukua, nikuwa na watch game ya Nigeria. Mm -hmm na still iti mingine ni misafu. Ah, nika watch hadi ikaenda after me nikaenda kulala. Mm -hmm. Kulala ilikuwa kitu around saa sita. Mm -hmm. My mom nilisikia akiambia my dad kina kitu wampata accident hapa junction. Mm -hmm. Na ni kama kitu amekufa then Javes alikuwa the coach. Mm -hmm. Ni kama yeye yeah, ame survive na kuna serious injuries. Mm -hmm. Ah, mi kusikia hivyo nikashtuka. Then my sister pia kumba alikuwa amesikia. Mm -hmm. Haka amuka, kuja, haka wafungua simi yake kwanza kuangalia online. Ndi haka wana, watu wamesha post rest in peace, mm -hmm. vadi. Alikuwa, watu huku alikuwa na muita vadi. Mm -hmm. Rest in peace, vadi. Haka kuja kuniamusha, kumbe pia milikuwa nisha asikia. Mm -hmm. Nika wafungua simi yangu, nika wana a lot of missed calls. Mm -hmm. Kutoka kwa marafiki zake. Mm -hmm. Asi kushugulika, mm -hmm. kuwapigia. Pia mi nika wafungua simu online. Nikaona some of my friends, friends wake wame post, rest in peace. And nikasema wacha ni confirm kama ni ukweli, ama ni story tu watu wana create online. Nikatoka inja hapa, nikapata watu wanalia, the fellow athletes, mm -hmm. na majirani ni walikuwa na mjua, wanalia. My mama walikuwa mesumama pale, nikaenda mbaka penya alikuwa, nikujifanya kama sijui kitu. Nika muuliza nini naendelea, mbono watu wanalia, haka niambia we rudi ulale, mm -hmm nda kuambia mimi sikuwa na hiyo nini ya kulala nikarudi nikavaa sweta na nikatoka nje nikaenda hadi pale nikauliza de kuna ndugu ya coach alikuwa anakaa pale wapi pale ile nyumba hii hii area hii eh, mm -hmm. alikuwa pia mkimbiaji alikuwa na train mm -hmm. nikatukaenda mpaka hapo tukasimama hapo akatoka nje akaniambia alikuwa ananiita shiri yangu akaniambia shiri yangu usilie ishafanyika itabidi tumekubali lakini bado mimi sikuwa naamini kama ni ukweli then kuna the friend alikuwa rafiki yake sana anakaa hapa kumbe yeye venye alisikia alikimbia hadi huko kwa the scene accident mm -hmm. sasa tukamgoja from that saa sita tukulala tulikaa hadi 6 asubuhi venye alifika akakuja venye alifika hiyo 6 tulimtafuta actually simu yake haingii nini tukam Venya alifika ndiyo nikaingia kwa haki, nikamuliza nini mbaya, haka niambia, tulikuwa tunaita Kelvin, mina ya tulikuwa tunamuita Msaglu. Msahu? Ee. Yeah. Mm -hmm. Haka niambia, Msaglu hameenda. Oh, Msahulu? Ee, yeah, hameenda. Mm -hmm. Haka niambia, hamekufa. Na haka anza kulia. Hata mimi machozi haka anza kutoka. Mm -hmm. Yani, nika shutuka hata, nika shindu wacha kusema. Mm -hmm. Nika toka nje, nika kimbia kuita bishitangu. Halikuwa nafanyanga uko uchikazi. Nikaenda nikamuita nikamuuliza wao umesikia story. Coach amekufa na kitu. Akaniambia sijasikia. Akakuja hata mpaka hapa. Ilikuwa around 5. Yeye alikuwa hajasikia hadi 5 when mimi nilienda kumuita. Mm -hmm. At that 5 mtoto akaamuka. Alikuwa ameshtuka hata. Akaniambia mama nishike. Na alikuwa alikuwa tense mwili wake ilikuwa joto. Mimi nikamshika tukakaa. Tukakaa kaa tu hapa nje mpaka kitu 7 8 au majirani wakaamua kwenda mochari rose course penye mwili ilikuwa mimi nikawaambia mimi siezienda mimi siamini story kama ni ukweli 
inanikalia tu kama watu wanapiga story. Hivyo hao wakaenda mimi nikakaa hapa na mtoto. Hapa tulikuwa tu peke yetu tumetulia hadi wakarudi wakakuja kutuambia ni ukweli mm-hmm. wamekufa. Mm. Pole sana. Mm. wakati alikuwa kituma naenda nje kukimbia hizi races. Eh unajua natoka nje nchi. Mama le mtu akitoka nje nchi wanarudi na some gifts kwa wale ambao ana waenzi. Kuna gifts ambazo maybe alikuletea or something. Eh alikuwa na alikuwa analetanga. Kama hivi watu walinileta. Oh, hizi ndio yale kuna nulia. Eh. Ala. Akanipea hapo some money, goza Nike. Eh. Alikuwa na kujanga na chocolates. Mm-hmm. So umesema ni viatu, chocolates, go za mm-hmm. Nike. Mhm. Mm-hmm. Na ebo tu paintia picha ya vile maisha yenu yalikuwa kati yako na wewe na yeye mlikuwa mnakutana wapi e, activities mlikuwa mnafanya pamoja hmm. uh, tulikuwa tunakaa na yeye sasa kukutana ilikuwa tu tuko naye uh-huh. tulikuwa na specific place ya kupatana jitu tulikuwa tunakaa pamoja uh-huh. lakini sasa alikuwa ameoa me alikuwa ameoa hii during the week monday to saturday hapo masaa tisa uh-huh. alikuwa anakaa hapa alafu saa kumi, saa kumi na moja, angeenda kwa the wife uh-huh. sunday afanye mazoezi huko uh-huh. maybe amalizie kama hakujamalizia hapa yeah. uh-huh. yeah. na chakula alikuwa anapenda gani you know alikuwa anapenda kula nyama uh-huh. boiled eggs samosa uh-huh. smokies alikuwa anapenda popcorns mm-hmm. chai tena kwa wingi mm-hmm. avocados apples ndizi alikuwa anakula mboga za kienyeji sana mm-hmm. Mm-hmm. na wewe from your perspective unaweza describe kama mtu wa aina gani ni mchangamfu ni mtu mtulivu hebu tupaintie picha alikuwa mchangamfu mm-hmm. mpole hapo anadharau mtu hata ukimkosea ungejua umemkosea ndio baada angecheka tu alikuwa anasaidia kila mtu mm-hmm. mtu yote akikuja kama anataka pesa ama chochote amuombe hata kama ana ataomba kwa mwingine alafu ampe mm-hmm. alikuwa anasaidia kila mtu hata venye alikuwa star hako aipita mtu hata kama ana drive angesimama akusalamie kama anakujua mm-hmm. yeah. na wakati alikuwa mnaishi na yeye na umetuambia alikuwa anakuja hapa kwako anakaa sana kitu masaa ya mchana nilikuwaje ukakubali kwamba yes ako na bibi but pia mimi nitakuwa hapa alikuwa na, na ile upendo alikuwa mm-hmm. anaonyesha love vizuri mm-hmm. kwa mzuri alikuwa caring hata kama alikuwa na bibi. Mhm. Hako anakuonyesha ile madarawa ati niko na bibi sasa wewe nakutumia tu. Mm-hmm. Yeah. Na wewe ushawe kutana na bibi yake. Eh, yeah, nakutana na yeye. Mm-hmm. Sometimes tulikuwa tunaongea like Nana. kama na bibi yake. Mhm. Hadi kama kevo sasa ingine ako. Angenipigia niulize kevo ako. Nimwambie yako. Aniambie sawa. Si ati ile tulikuwa tunaongea continuously sometimes. Mm-hmm. Eh. Yeah ndio kituma na kupigia kukuuliza kama Kevin yuko kwako. Mm. Hivyo tu. Hivyo tu ye. Yeah. Yaani bila bila mambo mingi bila patusi bila nini? Mm. At first when I joined to kona Kelvin, mm. yani tuko in a relationship na mm-hmm. ndio alikuwa na hii matusi nini nini lakini ilifika mahali akatulia. Mm-hmm. Yeah. Na familia yao apart from ile wakati sasa walikuwa wamekutana na wazazi wako, mshaikutana tena kwa tunakutana tu hapa center mm-hmm. kama wamekuja maybe soko nini eh yeah. hivyo mm-hmm. mm. mlikuwa na mipango yoyote na Kelvin ambao sasa unaona hiyo mipango imekatika Kelvin nilipata mtoto mm-hmm. kwa ameniambia atanirudisha shule juu mm-hmm. nilimaliza form 4 nilika for some months ndio nikapata pregnancy sasa kaniambia ni le mtoto akikuwa mkubwa nitarudi shule. Mm-hmm. Na sasa wewe ulikuwa namba 2. Unajua kama kulikuwa na namba 3 and 4. Kuna pale niliona ukisema hukujua mko wengi. 
Naye siku anajua. <laughs> Mbaka wakati venye alifariki ndio kuna msichana Jaila Jaila aka post till we meet again. Hapo ndio nikajua. Eh ulichukuliaje haya maneno? Ilikuwa tu kama nomo. Eh ilikuwa mliko mkubali kuandamana na na Kelvin like yani mm. maisha ya mkuu pamoja nyinyi wote. Mm. Uh, ulikuweko kwa mazishi. Siku ya mazishi ulikuwa wapi? Siku ya mazishi nilikuwa huko. Mm-hmm. Mm. Wapi hapo? Walifanya huko kwa wanje inaitwa showground. Mhm. Yeah, nilikuwa nilikuwa nimekaa kwa tendi nyi raia tu walikuwa mka. Mhm. Tulikuwa na tumeka na marafiki zake. Mhm. Eh. Yeah. Uh, how could recognize you? Eh, yeah, so could recognize. Mhm. Mhm. Nilichukulia vibaya mna mgaa. Ah, so kuchukulia vibaya ilikuwa ilikuwa thing sawa. Mm-hmm. Lakini public ambao wanachukulia vibaya. Mm-hmm. Like mbona ukweka kwa biology mbona mtoto akuweka? Mm-hmm. Lakini unajua mimi si zingilia vitu kama hizo. Mhm. Eh. Yeah. Eh, sasa utarudi shule au namna gani? Kuna kile alikuwa akurudisha shule ya shule ndarudi. Mm-hmm. Mm. Na mtoto. Mtoto atakana na mama. Mm-hmm. Anione yeye. Mhm. Na mimi nikaenda kuendelea kusoma. Mhm. Hebu mm-hmm. sasa tupe picha ya vile maisha yako unayaona since ulikuwa mlikuwa msha plan, sivyo? Maisha yako yamekuwa affected aje na eh, kupaza na kufariki wa gadomia kwa Kelvin Kiptum. Imaacha space kubwa sana. Hadi kwa mtoto wetu, jua alikuwa anakuja hapa daily, anakuja kusalimia mtoto, anamletea sweets, yogurts, easy snacks. Alikuwa anakaa na yeye. Hadi saa nyingine mtoto analala kama tu wako na yeye. Sasa amaacha big space kwa sisi. Hmm ime ime kwa factaji ina inanifanya saa nyingine nikae kuchoka na hisi baridi saa zingine and it may affect to sun mhm mm. kuna mipango ya kuingia kwenye ndoa nyingine hapa ndio tu kwenda shule mm-hmm. kwanza mm-hmm. unaona kama ulielewa mapema ama uliingia kwa uhusiano wa kindoa mapema mhm ilingia mapema. Mhm. Mm-hmm. Ye yeah. lakini uko na time ya kurekebisha ama. Eh yeah, nikabali uko na time. Mhm. Mm-hmm. Lakini eh, swali linalokuja ni ulikuwa uolewe ama ungeendelea tu kukaa kama boyfriend na girlfriend ama what was the plan? Ulikuwa tukaa kama girlfriend na boyfriend at the right time. And when, when was that that right time? Kitu 2027 uko. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Na sasa kama angefanya harusi yeye ni alikuwa afanya April. Angekubaliwa kufanya nyingine ama sasa kumekuwaje? Sijui kama angekubaliwa kufanya nyingine. Mhm. Mm-hmm. Na hasa mlikuwa mnaishi wapi? Kwa tunaishi hapa hivi. Benya Luin Chicago. Mhm. Ndio akashift kwa nyumba kubwa. Mhm. Eh. Yeah. So ni wapi uko kwenye alikuwa anakuja na kana wewe mchana? Kwa tunakaa hapa ndio mm-hmm. alikuwa na rafiki hapa. Mhm tukaka na yeye hadi hapa kwa kombo tungekaa tu mm-hmm. tukipiga story mm-hmm. aki watch tiktok alikuwa fan wa chelsea sana sana mm-hmm. mimi nilikuwa wa manu mm-hmm. ama kama ile time manu tulipigwa 7 mm-hmm. na liverpool <laughs> alicheka sana mm-hmm. alikocheka sana alicheka sana mm-hmm. hadi alipata clip tiktok kuna mtu alikuwa amenywa kipara mm-hmm. anapigwa kwa ofi 7 na anasema manu <laughs> akanionyesha na akaanza kucheka sana yani alikuwa anapenda kucheka mm-hmm. yeah. ama tungekaa hapo asikize mangoma za rege mm-hmm. alikuwa anapenda rege sana mm-hmm. asikize hadi ifike majioni mm-hmm. kama alikuwa amekuja around saa tano tu saa nane mm-hmm. aende juu saa tisa inatakana aende mazoezi ya jioni mm-hmm. arudi kwa nyumba huko penye anaishi mm-hmm. a change aende mazoezi ya jioni mm-hmm. Sa, sasa wangerudi after hiyo mazoezi angerudi akikuja center alikuwa anapenda kucheza table pools 
Haenda acheze. Alafu akimaliza akuja hapa, wakuja na coach, jundu ya coach alikuwa na kaa pale. Wakuja kumuona, kupea wengine program venye kesho ataenda. Hakuja atuambia good night na aende sasa. Mm-hmm. Mm-hmm. Na umestajataja eh, coach, eh, ndugu ya coach na kaa hapa. Eh, kuna athletes walikuwa hapa wakalia. Mm-hmm. Eh, mara kitu malikuwa na kaa hapa. Kwa nini hii area ama sini hii compound unazungumzia? Mm-hmm. Mbona hapa? Hapa hivi athletes wengi walipenda. Mm-hmm. Juu wengi wako hapa. Kuna wangepeana program kwa uraisi. Juu wako karibu. Mm-hmm. Eh, wangepeana program kwa uraisi. Mm-hmm. Na pia wangeambiana meeting time kama ni 5:55 watu wangekuwa hapo on time. Mm-hmm. Mm. Wakati tulikuwa pale kwa kwa center hapa Chepkorio. Mnyambia mm. watu wa hapo walikuwa wanajua relationship yako na Kelvin. Mm. Juu tungeenda maybe uko center ku shop. Ama tungeenda tukutembea. Mm. Kila mtu alikuwa anajua tuna mgune. Hadi time nilipata mtoto walikuwa wanajua. In fact one of the friends ndio alinipeleka ku deliver. Mm. Eh ajua alikuwa na gari. Akatupeleka na my mom. Mm-hmm. Alafu akarudi te, akachukua yeye asubuhi akamleta pia. Mm-hmm. Mm. Mbona atakuwa tunajua kuhusu before that eh, incident or before the accident is only after that ndio sasa tukajua kuna mtu anaitwa Edna akona anasema kuna mtoto wa Kipto. Mm. Eh, tu wanatoka outside huko Chepkorio. Mm-hmm. Ndio wako wanajua. Sasa akina sisi. Eh, mm-hmm. Lakini hapa Chepkorio walikuwa wanajua. Mm-hmm. Yes. Ata time nili jitokeza mm-hmm. ah wako react vibaya mm-hmm. in fact waliniambia umejua kufanya hivyo mm-hmm. watu wajue pia wako na mtoto yake mm-hmm. mm. so kwa hii environment athletes wanaipenda sana kwa mambo ya training eh yeah, wanapenda mm-hmm. juu ya milima mm-hmm. na mabonde mm-hmm. sasa ndio mwili kuja shape mm-hmm. wanapenda huko na wewe pia umevaa kama mwanariadha eh ulikuwa affected ama <laughs> Maybe juu kuna wakati coach aliambia Kelvin mm. niko na shape ya ku train mm-hmm. na kama anaweza ni train. Uliku train wewe pia wewe? Eh, uh-huh. lakini nilijaenda siku ya kwanza. Mm. Ilikuwa ilikuwa uchungu sana. Miguu ilikaleta shida. Eh. Ukasema utarudi hapo. Nikasema siwezi rudi. Mhm. In fact nilirudi nyumbani na pikipiki. <laughs> <laughs> na sasa wewe wewe unajua kuna ndio watu wapendane. Mm-hmm. Kuna kitu mtu anapenda kwako na wewe unapenda kwake. Wewe ulipenda nini kwa Kiptum? Humbleness, mm-hmm. polite, mm-hmm. ako caring, understanding. Mm-hmm. Na ana madharau. Eh, kwa na sifa mingi sana. Mm-hmm. <laughs> so kila mtu hapa alikuwa anajua kuhusu relationship yenu. Eh, yeah, kila mtu alikuwa anajua. Mm-hmm. Mm-hmm. Sasa wewe hujiulizi right now what happens next? Na kukubali Kelvin na Maga. Mhm na kuendelea na maisha mm-hmm. na kuchunga mtoto mzuri mhm maybe hata kuja kuwe athlete mm-hmm. na take after the father mhm mm. ongetaka kuwe trained mm. sasa eh, walikuwa marafiki pia na coach Jave eh walikuwa marafiki sana mm-hmm. hadi kuna wakati Jave alikuwa anataka kuenda kuishi France mm-hmm. lakini ali, aliambia Kelvin mm-hmm. Jumi ni nataka ni kwe coach wako mm. na nataka ni kwe coach vizuri mm-hmm. siwezi nikaenda mm-hmm. sometimes akiwa Rwanda alikuwa anamtumia program yenye ni kwa fani kwa nini kwa wazaa mm-hmm. mm. sasa na wewe wakati Kelvin hayuko hapa ameenda maybe training ama not training kukimbia mm-hmm. nje communication umekuwa mna communicate aje how often ngo tunaongea kwa WhatsApp mostly ilikuwa usiku juu usiku alikuwa na uko ikao usiku mimi uko iko asubuhi mm-hmm. sasa mimi nilikuwa free usiku mm-hmm. tungaongea sana mm-hmm. eh yeah. uh, what was your last communication with him na mlikuwa mnaongea kuhusu nini last communication ni hiyo sunday na aliaga mm-hmm. alikuwa ametoka alikuwa ametoka nyumbani mazuri alikuwa amemalizia mazoezi mm-hmm. alimalizia huko alitoka flospa mm-hmm. sasa alikuwa amepumzika hadi kitu masaa 8 alikuwa anaenda Eldoret si tulikuwa kanisa tulikuwa na area MP tulikuwa kanisa tulikuwa after kanisa kanisa hiyo kuchalikisha hiyo masanane tulikuwa tumekuja kula lunch 
alikuwa hapa center tukaongea naye akasema anaenda Eldoret but akirudi jioni atakuja na pesa then twende tunulie mtoto vitu alikuwa anahitaji hiyo ndio maneno ya last moment eh mhm ndio akaenda Eldoret hadi ma atakuongea tena hadi mtaima alipata accident atakuwa tumeongea tena eh ndio tukasikia tu amepata ajali Mm-hmm. Kole sana. <laughs> Labda utuonyesha huku sasa wenye walikuwa wanapitia wakifanya training. Kwa wenye walikuwa wanakaa hapa, mm-hmm. alikuwa akitoka, mm-hmm. anatembea hadi pale juu. Mm-hmm. Starting line yao ilikuwa pale penye tuliingilia. Mm-hmm. Walikuwa wanaanzia hapo. Mm-hmm. Wangekimbia kuna forest huko. Mm-hmm. Wangekimbia kwa forest. Mm-hmm. Wangekimbia hadi wakuja wamalizie hapo tena. Mm-hmm alafu arudi sasa venye mm-hmm. aliama hapa starting line yake mm-hmm. ilikuwa huko mm-hmm. angekimbia wapatana na wengine hapo ya angesimama mm-hmm. wangeendelea hivyo wakienda mm-hmm. hivyo sundays alikuwa anaenda flospa mm-hmm. tuesdays walikuwa anaenda ildore tuanja monday walikuwa na program yao hizi temple run fat leg hivyo kwa wiki e, unazijua sana yeah. ebu nikulize How is your security? Unajua kuna watu wanaweza sema unaharibia jina ya familia ya Kiptum, jina eh, security yako wewe binafsi iko namna gani? Security iko sawa, mm. sijapata nyanaandishia but kuna msichana fulani Facebook anajiita. Amekuwa akiniambia sana mimi ndio niliua Kelvin mm. hadi nikamblock. Hela. Eh, sasa ilikuwa nikamwambia kama mimi niliua Kelvin ungekuwa umeenda kwa DCI jo alikuwa anafanya investigation ungekuwa umeenda umwambie huyu msichana anasema ni baby mama wa Kelvin mhm yeye ndiye alimuua mhm ndio anichukulia hatua basi kama ni mimi mhm mm. so ushakubali hilo jina kwamba wewe ni baby mama wa Kelvin eh nimekubali jo hiyo ni facts mm-hmm. ni ukweli yeah. okay na kuna watu sasa bado wanaku associate na na kifo wanasema you are responsible ni huyo msichana peke yake oh. yeah. So bebe hao kwa fi maisha yako iko so sawa. Eh niko sawa juu. Sijapata mtu ananitishia. Mm-hmm. Eh. Yeah. Okay. Hebu zungumzia wale watu ulikuwa naeleza kwa comment section wale wana eh, na, na pia huogopi. Kuna watu wataongea hata kwa hii video, wataongea sana kwa pale wale wanaitwa trollers ama wanakutumia messages mbaya mbaya ama wanaandika comments mbaya mbaya pale. Eh najua watakuwa mm-hmm. even after this najua tazipata mingi. Mm-hmm lakini mi ainishtui mm-hmm. juu na lala asubuhi naamka nafanya shughuli zangu za kila siku mm-hmm. na the fact ni mtoto ni wake mm-hmm. hata wapinge wakatai na familia ya Kelvin they know they know niko na mtoto wa Kelvin mm-hmm. na walikuwa wanajua hadi since ni kwe na mimba walikuwa wanajua ni ya Kelvin yeah. all right asante sana Edna kwa muda wako na vile vile kuzungumza na tuko family Sijui ungewaambia nini eh, nahitaji usaidizi wote ama namna gani message yako kwa familia yetu kwa gani Ningewashukuru kwa kunitembelea leo kwa kuchukua muda wenu kunijua zaidi na uhusiano wangu na Kelvin ndio hadi mkiweka online pia watu watajua penye tulianzia na yeye si ati tulianza na yeye alikuwa star na si ati nataka pesa zake au mali yake eh na washukuru sana ile gift ya maana sana na ile ya pesa mingi sana okay gifts zinakuwa za maana but the most expensive gift ashai kupatia ni gani alikuwa nifungulia account mm-hmm. aniweke pesa but ile cash ashai nipea kwa mkono nikashika ni 40000 mm-hmm. alinipea ni ni ikoe upkeep yangu mm-hmm. when was that ilikuwa hiyo 2021 mm. okay sasa hako kufungulia account eh yeah, hako kwa amefungua bado mhm alikuwa yeah. on the process mhm sawa sawa thank you so much for your time we appreciate us to our family hadi mimi na washukuru sana mhm mm-hmm. sasa sijui if anybody would want to contact you apitie kwetu sivyo Eh yeah, anaweza pitia queen. Mm. Mm. All right, thank you. Mm. Tuko fami. There you have it from Edna's mouth to your screen. Ah, uh, she says whether you like it or not, the fact is her daughter is Kelvin Kiptoms. Uh, 
and actually she is called Cherub Kitum. We wanted to bring you this story so that you can also hear from her mouth, from the source, not from any other place. Thank you for your time. My name is Kingori Wangeshi. Keep it here.